Hey, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión del box set Marvel Legends de Modok, Elvis y Capitán. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido, revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Vamos a revisar la caja, voy a tratar de enseñarlo lo mejor que pueda ya que no cabe en la toma. Pero bueno, empezando con esta parte, este cartoncito que trae el nombre de modo, el logo de Marvel. Y en la parte de atrás pues trae ahí algunas letras y código de barras. Esto es lo que mantiene cerrada la caja aparte del direx y lo que tenemos aquí es una caja en forma de maleta bastante bonita tenemos aquí la carita de modok en blanco con negro todo esto tiene relieve no sé si se alcance a apreciar en la cámara tenemos aquí algunos parches de cinta el nombre de modok world domination tour también viene en relieve en color blanco muy padre, hay algunos detallitos como por ejemplo los tornillos y estas esquinas también tienen un relieve, ahora antes de abrir la caja voy a mostrarles los otros laterales tenemos aquí el nombre de Modok esta parte del seguro de la maleta también aquí hay algunos relieves en la caja tenemos en esta parte más seguros, más relieves en este otro lado tenemos también ahí por ejemplo lo que pareciera ser una etiqueta arrancada, eh, habitual en una maleta de viaje tenemos aquí también otro, un parche morado o algo así. Otro segurito con relieve, muy bonito. Y en la parte de atrás de la caja viene este sticker de modo con este peinado de Elvis y sus gafas. En colores muy vintage, que se ven bastante geniales. Tenemos también aquí la cara de modo en color blanco. Y tenemos aquí su nombre con el título de este box set. Y ahora vamos a abrir este box set para que vean cómo viene por dentro. Y cheque nada más este arte promocional de Modok. Tenemos aquí al personaje vestido de Elvis con su láser de hamburguesa y su micrófono. El marco viene en relieve. Tenemos estos eh, palitos para la batería. Tenemos aquí algunos personajes. Reconozco, creo que ella es Elsa Bloodstone. No sé si ella es Fotón. Eh, tenemos el nombre de Modok. Un arte promocional también del personaje en blanco y negro con una guitarra. Un disco de acetato con el nombre de Modok. Y una lista de canciones bastante curiosas como Hydra Ground. Tenemos Scientist for the Devil, My Name is Modok, entre otras canciones. También esta hoja de papel viene con relieve. Está muy chida, muy curiosa la lista de canciones. Y ahora en la otra parte donde vienen las figuras, también vienen artes. Tendremos que remover la parte del blister donde vienen las figuras para poder apreciar lo demás. Podemos ver aquí el cubo cósmico en este caso, que es el tercer acto en el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos una hamburguesa en relieve, las semillas, esto está genial, las semillas tienen relieve, se siente de verdad como si fueran unas semillas aquí pegadas, la lechuga también trae relieve, esta parte de la ketchup también tiene relieve, los lentes, estos, estas gafas de sol también tienen relieve, muchas cosas más también, por ejemplo esta parte de la entrada de audio, supongo que del eh, amplificador también tiene relieve, toda esta parte del gafet y tenemos en el fondo una foto de Modox vestidos de él muy chistoso también tenemos aquí también una imagen del capitán en el fondo y aquí abajo donde está esta tapa donde van los accesorios tenemos también un café que dice George Tarlington IM Technician está genial toda esta parte supongo yo que es como el asistente de modo y abriendo esta parte esta tapa la levantamos y aquí podemos ver los accesorios, aquí solamente hay eh, color de la madera en el fondo y esta parte en cartón tenemos aquí los accesorios de Modok y los de Capitán, comenzamos revisando los accesorios, para Modok tenemos estas increíbles gafas que están bastante cool eh, con relieves eh, dorados, una sombra aquí en los relieves, una mica en color azul marino, es bastante opaca no es transparente, tenemos también estas eh, manos intercambiables estas son con las que viene la figura en el empaque son el mismo molde que el de la figura de Modok en Deluxe, solamente cambia el color. Tenemos también estas otras que también son el mismo molde de manos que las del Modok Deluxe, también cambia nada más el color. Tenemos esta base transparente que es para sostener las hamburguesas, este accesorio está bastante genial. Tenemos aquí las semillas 
de ajonjolí o de sésamo como les conozcan con aquí el pan, la carne, la lechuga, se ve aquí el queso amarillo vean esta parte del efecto del láser de hamburguesa está súper súper cool este accesorio, muy muy chido es bastante pesadito y este esta base la embonamos en este orificio que tiene la hamburguesa para detenerlo y poder hacer el efecto de rayo láser con Modok. Y para Capitán tenemos dos cabezas intercambiables que vamos a revisar más adelante. Los esculpidos de cabeza de Capitán están bastante padres. Tenemos todo el esculpido del de cabello y las patillas bastante chidas. Tenemos aquí también las entradas y unas cejas eh, un tanto abultadas, muy bien esculpidas. Los ojos también están muy bien pintados. La mueca, esta sonrisa en este rostro está muy padre varias líneas de expresión alrededor de la boca en las mejillas también se ven ahí algunos algunos relieves de líneas de expresión las orejas bastante curiosas como un poco dobladitas no sé se ve se ve algo, algo extraño yo personalmente no conozco mucho a este personaje pero bueno el esculpido de cabeza está bastante padre ahora este esculpido de cabeza de capitán más serio más badas donde tenemos este peinado que prácticamente es el mismo y aquí únicamente cambia pues el semblante del rostro que está más serio, la boca más pequeña, igualmente hay un montón de líneas de expresión y de arrugas en la frente, tenemos los ojos muy bien detallados, las cejas, la nariz también está muy padre, muy bien esculpida y pues es un esculpido de cabeza que personalmente me gustó más que el que está alegre en cuanto al molde, me gustó bastante sobre todo la parte de las piernas tenemos un pantalón bastante pronunciado con muchos bordes, estas bolsas esculpidas, color verde con verde más claro, con unas manchitas verde claro, tenemos estos eh, tenis es tipo Converse en color rojo también muy bien detallados con estos eh, detalles de pintura en las agujetas, tenemos ahí algunos orificios también como si fueran las argollitas para meter más agujetas en esta parte del zapato, tenemos el cinturón también muy bien detallado, la parte del de pecho y el torso con esta playera con una estrella, esto es bastante liso, lo de abajo es como un poquito más de relieve y está dividido también con estos eh, brazos, tiene articulación de mariposa, tenemos un color color café bastante opaco y un montón de relieves en las mangas pero solamente tiene un punto de articulación esto pareciera que fuera un molde de figura de traje no estoy seguro pero sí tiene bastantes relieves y solo un punto de articulación con capitán tenemos dos puntos de articulación pinles en la rodilla articulación en el pie hacia atrás hacia adelante giro de 360 y tenemos un giro 360 adicional en la pierna tenemos un split bastante decente con un movimiento de pierna de 90 grados bastante amigable, un movimiento de pierna hacia atrás bastante decente para figuras de Marvel Legends giro de 360 en la cintura con articulación de crunch en el pecho bastante pronunciado, articulación de crunch hacia atrás también bastante bueno a pesar de que la gabardina interfiere un poquito tenemos movimiento en el brazo de 90 grados, giro de 360 en el bíceps un punto de articulación en el codo, articulación en la mano con el pivote hacia el brazo tenemos giro de 360 en la cabeza con una articulación lateral bastante limitada Articulación de cabeza hacia abajo, bastante decente. Y articulación de cabeza hacia arriba también muy bien pronunciada. Y aquí tenemos a Modok Elvis. Y vaya que está bastante genial. Al igual que la figura de Lux, el detalle del rostro me parece increíble. Tenemos un montón de líneas de expresión alrededor de todo este enorme y feo rostro. El esculpido de los dientes está de 10. También la pintura que tiene alrededor de los labios. Un acabado muy orgánico. El detalle del cabello también aquí de las patillas en los laterales se ve súper chido. Los ojos en color blanco con sol sombras en parte de los párpados muy muy padre también se ve muy orgánico toda esta parte ahí un leve sombreado también entre las líneas de expresión aquí en el ceño fruncido y la nariz de 10 este esculpido de cara el esculpido del cabello también está bastante cool tenemos este relamido tipo Elvis y un montón de relieves alrededor de todo el cabello que le dan eh, mucha vista mucha forma a este pelazo de Modoc ahora algo que creo que es importante es eh, ver la parte de los accesorios los lentes le quedan muy bien, embonan a la perfección y ahora en cuanto al láser si lo ponemos aquí el efecto de las hamburguesas queda bastante chaparro, eh, según yo eh, las hamburguesas salen de esta parte del pecho de Modoc, entonces creo que le faltó altura a la base, eh, no es articulada por lo que no puedes eh, mover las hamburguesas 
de manera eh, inclinada, por así decirlo, para que quede a la altura. Y creo que ni así, si haces aquí algo de equilibrio con la base, ni así alcanza esta parte del centro de donde se supone que sale el rayo. Ahora bien, en cuanto a molde, pues tenemos prácticamente el mismo que el de la figura de Lux. Únicamente cambia esta parte del micrófono, que también está súper cool. Toda esta parte del molde, muy chida, con estos... Eh, relieves alrededor en este en esta esfera que le da eh, la apariencia de micrófono y obviamente pues el rostro y el peinado que son un molde totalmente diferente lo demás varía en cuanto a tonalidades de color y eh, tipos de colores y si no me creen aquí está la comparación de estos dos figurones tenemos obviamente la nave que viene en un color dorado en comparación del eh, Modoc Deluxe con sombras en color naranja un poquito más brillantes este Sombreado es muy tenue el del modo deluxe. También tenemos un decorado de botones muy bonito a diferencia del deluxe. Un, un tono de pintura más brillante en color azulado en los eh, brazos y piernas. Tenemos esta parte donde canaliza la voz de modo con este color rojo. Este me gustó más el deluxe. Con estas líneas verdes y el tono negro me gustó más. Tenemos obviamente los tonos del fuego que propulsiona estas estas naves los tonos son diferentes tenemos un tono más claro en el fuego un amarillo más transparente en la base a diferencia del deluxe y eh, algunos otros eh, detalles eh, mínimos como por ejemplo eh, los relieves del frente que estos son en un color negro estos son un color como rojizo o naranja en la parte de atrás tenemos también por ejemplo estos detalles en color azul y estos detalles del modo deluxe no están pintados en esta parte del propulsor tenemos un color más uniforme de hecho a diferencia de este modo que tiene un color más oscuro de, de la base de la nave donde está sentado con modo world domination tour tenemos la misma articulación del de modo deluxe ya que pues es el mismo molde entonces tenemos un giro de 360 en la totalidad del brazo con movimientos laterales o hacia arriba o hacia abajo depende de la posición en la que tengas la articulación un punto de articulación en el codo y articulación en la mano con el pivote hacia el brazo tenemos un punto de articulación en la palanquita y movimiento de 360 también en las piernas con dos puntos de articulación en las rodillas y articulación hacia arriba y hacia abajo con giro de 360 en el pie también esta parte de la nave tiene rotación 360 y el fuego también puede rotar también la misma base independientemente de este fuego puede rotar y puedes hacer un acomodo eh, como tú gustes sobre este accesorio aunque prácticamente todo toda la circunferencia es igual regularmente cuando giras esta parte tiende a irse para adelante o para atrás o a sostenerse no sea que se deba por ejemplo aquí ya la roté y ya se mantiene de pie si la vuelvo a cambiar de posición eh, queda un poquito más erguido y así dependiendo de la posición de este fueguito puede que se caiga o no tu figura eh, no entiendo mucho por qué ya que pues veo que es prácticamente la misma forma en eh, todo este complemento de modo que Ahora bien, te estarás preguntando si puedes hacer algunas combinaciones con estas dos figuras. Vamos a intentarlo. Vamos a retirar, por ejemplo, esta parte de la cabeza de Modok. Vamos a retirar la cara y el cabello. Se retira de esta manera. Esta otra se retiraba. Quitamos el peinado y la cara. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este Modok. Que creo que es más fácil quitársela a este. Chequen. Ven, es el mismo molde, exactamente las mismas entradas, los mismos orificios. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, la cara de este Modoc aquí y la cara de este Modoc acá. Y embonan perfectamente. Y, por ejemplo, si le queremos poner aquí el peinado, creo que ya vamos a batallar un poquito. Hay que abrir un poco la, la cabecita. Listo, quedó perfecto. Y vamos a poner el peinado de Elvis en este otro molde. Y chequen, prácticamente el mismo molde, embonan perfectamente los dos peinados, uno con el otro. Y bueno, aquí ya tenemos otras eh, dos versiones de Kitbash. Ahora vamos a ver si queda el mismo peinado con una cabeza diferente. Quitamos esta parte de aquí. Y vean, aquí por ejemplo la forma de la cabeza tiene mucho que ver con la entrada del cabello por lo que no vas a poder combinar los peinados aquí por ejemplo el cabello no va a embonar porque esta parte de la cara está mucho más pronunciada así que no vas a poder hacer cambios de peinados por eh, el ancho de la cabeza o, o el, el amplio de la frente así que solamente vas a poder hacer cambio de peinado con cara de una nave a otra 
pero no vas a poder hacer kit bash por ejemplo de cara con un peinado diferente porque por el molde no va a quedar y este modo World Domination Tour mide aproximadamente unos 25, 24.5 centímetros si tomas en cuenta el largo del cabello de este copetazo que tiene. Y este capitán mide 16 centímetros de altura. Y así luce modo World Domination Tour junto a este modo Deluxe, capitán, tenemos aquí su rayo de hamburguesas, tenemos al IM Scientist y junto también de estos IM Soldiers. Tenemos una figura que, bueno, si ya tienes el modo deluxe, eh, la verdad eh, no te pierdes de mucho, la figura del capitán está bonita, tenemos un accesorio de hamburguesas bastante curioso, el arte de la caja creo que a mí personalmente es lo que más me gustó, pero yo tampoco te recomendaría pagar un sobreprecio por esta figura, en Liverpool eh, llegó a costar hasta 35 dólares, por si me escuchas en otro país, que más o menos son unos 650 pesos que llegó a costar aquí en México, estuvo también en oferta por 849 pesos que fue cuando yo adquirí esa figura y creo que en Palacio de Hierro todavía la puedes encontrar como en 45 dólares que son como 900 pesos en ese precio yo te recomiendo adquirirla y más si no tienes la otra versión de modo creo que puede ser un aditamento bastante curioso a tu colección Marvel Legends y bueno ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para que veas las notificaciones y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería chau chau